Cazzo, sì, liberiamo le energie, eccole qui pronte a scatenarsi uh, in questa arena, in questa arena, in questa arena, eh. Eh. alle 5 del Sardes. Eh. No, non voglio vederlo, voglio sentirlo, ecco bene, molto bene. Se vuoi sentirlo, io te lo faccio, eh. Allora, il sondazzo, ultima puntata di questa settimana. Mm. Ma siamo ancora nella nostra Toscana, sì, sì, per carità di Dio, poi vedremo la settimana prossima. Um, 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 io penso che il grezzo si meriti, eh, si meriti una, un'altra chance, è vero? Il grezzo che puzza di lezzo, sì, se la merita poi Romo, eh, un sinetro e la voglia di laureare, come dice lui, non ha mai fatto in male a nessuno, e tutti insomma praticamente fanno benzina e un pagano, e un, pa- e un pagano, eh, specialmente quelli a cui lui telefona. Dunque, vediamo un pochino a chi si può telefonare oggi, è eh, già, eh, beh, eh, sì, facciamo subito un numero eh sì esattamente quello di eh, quello di ora vediamo se c'è se non c'è se eh, latita se latita se latita uè allora questo è il sondazzo cari amici sì cari amici cari amici belli un bellissimo programmino vero anzi un programmone bellissimo eh, insomma un, un splendido Fant- pronto? pronto sì buongiorno io Osvaldo sì bene bene io sono il grezzo e puzzo il grezzo va bene qui ora qui bisogna regolare qui debito vero? prego ma chi è che parla non sento nulla allora io sono il benzinaio eh. Oh, sono il grezzo, capito? Quale benzinaio? Benzinaio della Egli, della pompa e benzina, non tu fa sempre benzina te, capito? Ecco, allora tutta la benzina che tu mi puppi e un tu paghi, tu puppi e un tu paghi, tu puppi e un tu paghi, tu puppi. Sì, vabbè, io non ho mia tempo da perdere, arrivederci. E che te l'ha a fare, non capito? Arrivederci. Che ha comprato le pillole Viagra? Che te l'ha a fare? <ride> so, cosa? non mi ho tempo da perdere le persone non hanno tempo da perdere io vorrei sapere che cosa hanno da fare veramente, specialmente di sabato cioè vorrei sapere cosa hanno da fare tutte queste persone, cosa devono fare ma niente cioè, quanto tempo perdono eh, perdiamo tutti eh, nella vita e quando invece arriva qualcuno dice non ho tempo da perdere <ride> ci pensasse anche l'altro l'ho richiamato ci pensasse anche l'altro caso Pronto? io non ho tempo da perdere mia te io non ho tempo da perdere e nemmeno Ah, capito? Vuoi smettere di rompere coglioni o no? Io no, un... eh, voglio arrivi. smettere, io continuo. Ecco. <ride> la, la conico, eh, la, la conico, che lui non ha tempo da perdere, ha ben altre cose da fare. Eh, eh già, e eh, eh, io l'ho richiamato. Naturalmente andrà sempre peggio, sempre meno, sarà la sua presenza eh, sulla nostra frequenza, sì, sempre meno, sempre meno. Però facciamo l'ultima, l'ultima chiamata, diamo lui. Uh, l'ultima possibilità di esprimersi magari pronto? guarda io ti do quest'ultima chance o te tu paghi che ti da pagare la benzina è un tu ma paga Scusi, o eh, io, posso... oh, io vengo lì ah, io sì. sono in grezzo ma eh, lei so... con chi crede di parlare? io credo di parlare l'ho detto prima in nome e ti ha detto sì va bene so io eh, allora che tu vuoi da me? Allora, Ma io, guardi, forse lei sta... io sono il benzinaio, te tu vieni. Se vuole prendere per il culo, io l'accetto, va se, bene? Solo se tu te lo lavi, però, eh. Io non ho da pagare a nessuno la volega, ti o no? Te te la pagare la, la benzina te la pagare, capito? Se no lo dia alla tua moglie tu vieni sempre alle nonne, sempre alle nonne tu vieni, lo dia alla tua moglie, eh. Ci penso io lo dia alla tua moglie, eh. Sempre con le donne! Ma scusi, ma lei il telefono glielo danno gratis? Eh? A te se lo danno in testa? Eh? Oh sbardo! Senti una cosa! Cioè quando tu vieni a fare benzina, almeno fammi fare la trombatina a tutte le donne, tutti i rigiri! Eh? Eh certo, eh certo, andiamo! Eh, Vabbè, io ci infilo la pompa, ma ci voglio infilare anche, anche a tra cosa! Allora, ha, ha finito! Fra dieci la... minuti sono a casa tua! Io bene, chiudo, bene, chiudo bene, la no, pompa e vengo! Chiudo la pompa e vengo! Prepara sordi, madonna! Eh? Sì, ah, sì, 
proprio è, è, è squallido è squallido questo Osvaldo non, non si scatena nello stesso tempo non è nemmeno spiritoso non, non, ha, non ha niente di, eh, di cui sollazzarci allora noi andiamo oltre evidentemente eh, vedete le reazioni della gente sono queste la gente la gente eh, people 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 eh, ieri ce l'hai fatto di Ciro eh? <ride> no dai un ricominciamo anche oggi con Ciro no no un ricominciamo anche oggi con Ciro eh. c'era Ciro Ciro non c'era eh, no oggi via dai c'era Ciro, Ciro c'era, Ciro c'era, Ciro c'era, non c'era nemmeno questo però, in realtà. Pronto? Ah, signora? Sì? Buongiorno signora, il suo marito è in casa? Ma chi è che parla? Scommettiamo le vere. Pronto? Signora, vostra... sono il grezzo, sono il benzinaio, vorrei sapere se il suo marito è in casa. Pronto? Signora, come le devo dire, eh, faccio un'altra voce, che gli devo dire? Le chiedo, suo marito è in casa, lei mi risponda, per favore, Senta, non dica sempre io pronto. Le, io io sono pronto da una vita, mi dica lei, suo marito, è... mi risponda, la prego. Senta, ma lei ha bevuto oppure no, non, non, non ha con chi... Sono ruzzare. 24 birre di prima mattina, ma voglio dire, io voglio dire, voglio sapere, una risposta, suo marito è in casa, me lo dica, se no... Questa, qua, 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 io, no, questa la richiamo perché una non mi può fare questo ho, ho fatto anche la voce più normale cosa gli devo fare eh? se è vedova lo dica lo dica perché ci sono vedove reticenti io la richiamo, la richiamo perché voglio sapere la verità the truth la verità eh? io voglio sapere la verità che ci vuole a dire? Allora dico, guarda, ho sbagliato il numero, credevo fosse quello, invece era un altro, eh, cioè non l'ha rimasto. Eh, no, non lo vogliono ammettere. Lo dica. Lo dica, lo dica. Non lo dice. Non lo dice. Basta, lasciamola stare nel suo dolore, nel suo dolore, <ride> questa è vedova sicuro, 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 o mal maritata, nel senso che il marito le è scappato di casa, una donna molto più giovane e bella, che lo sa, qualche cosa di questo genere, insomma, perché lei di marito proprio non ne vuole parlare, non ne vuole sentire nemmeno i puzzo di dei bruciatizio, eh, beh, insomma, non ne vuole parlare, comunque ho fatto un altro numero, giustamente, il povero, il povero grezzo deve esprimersi, io sono il grezzo e puzzo il lezzo, eh? Eh, lui usa grezzo puro anzi lezzo pur che grezzo lezzo pur è un uh, profumo francese si sì, fatto con la merda eh, sì. Sì, no. uno sai di questi bei profumi si può fare un profumo con la merda io penso che sarebbe molto naturale e avrebbe anche del successo sì l'uomo che indossasse questo profumo che, sì, eh, avrebbe molto successo con le donne sì 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 oh, la donna subito appena sente questo bel profumo maschile uh sì, 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 subito cadrebbe, sì, svenuta, svenuta, sì. Oh, e lui potrebbe fare di lei ciò che pronto? vuole. Signora, pronto? Pronto? Pronto, mi sente? Sì. Buongiorno. Eh, senta, le mando quel profumo, le mando un campioncino di quel profumo eh, che è appena uscito, Grezzo Purom, per suo marito. Eh? Eh, glielo mando guardi eh, subito mh, per un garzone nostro, gratuitamente, eh? poi se le piace lo potrà anche acquistarlo, va bene? Va bene, ma io... eh, Lezzo Purom, Lezzo Purom, un nuovo profumo ma, francese. Senta, lei forse pensa di parlare con la mia nora, mia nora non c'è. Ah, oh, io... mi scusi, non, non è lei eh, la sua nuora? Ah, perché lei magari non ce l'ha, ma no, no. No, io purtroppo. Ah, sì, no, mi scusi, allora, ma sua nuora non c'è allora? No, non c'è. Ah, perché allora, siccome sua nuora eh, ci avevo già parlato io, forse ecco, lei non lo sa, ma eh, voleva uno, un campione di questo nuovo profumo, no? Sì. Eh, Lezzo Purom per il marito. Per il marito, perché insomma sembra, scusi se glielo dico, ma ha detto insomma a sua nonna che, che suo figlio, cioè il suo figlio di lei, eh. Eh, eh, puzza un po', ecco, cioè ha bisogno di un profumo, per... <ride> è vero? Ma rispondi... Ah io questo non lo so, non l'hanno usato. Non so. No, allora ha ordinato questo bel profumo, Lezzo Purom, eh, praticamente fa a base di merda e mh, con questo, cioè, questo copre tutti gli altri odori sicuramente. Ma io se lo, se lo vuole mandare. Sì, sì, dice... le mando un campione, anche piuttosto grossi, no? Un campione troppo piccolo, Vabbè, campione ma... con lei, io e poi sì, sì, sì. glielo dica allora eh, a sì, sì, sua sì, nuora e anche a suo figlio, ecco, sì. e, e casomai quando passa vicino l'annusi un attimo e sento un po' perché dice sua nuora che, che puzza un po' suo figlio, che si lava poco, sa, sa com'è, son, come sono gli uomini, no? con lezzo purom. Io non credo. 
A me non mi risulta proprio. Eh, si vede che lei ha molte caccole nel naso e non sente ah, gli odori. Eh. Comunque noi abbiamo anche degli scaccolatori automatici sì, sì, che possono sì. essere utili. Gli ne mando un campione. Lo lascio, se mando... mandare lo mando. Sì, mando, sì, lo dica, le, le zoburò, sì, ma a base sì, di sì. merda, signora. Buongiorno. <ride> Ma, via, ma, oh, cosa, ma cosa mi metto a fare? Il rappresentante di profumi, mm. che ne so, vero? Eh? Ma dai, ma dai, non si fanno queste cose, non si dice a una mamma che il figlio puzza, eh? lo sa da sé. Dunque, allora andiamo avanti. <ride> Ma, 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 ma è venuta così, mi è venuta così, dai. Lezzo Purome è una bella, una bella trovata, eh? Sì, una bella trovata, troiata. Pronto. Bella... Pronto. 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 Oh. Chi è? Pietro. Chi è? Sono io, Pietro? No. C'è Pietro? No. E te chi sei? Che bassi. E te chi sei? Manuel. Ah, Manuel, ha capito? Sei figliolo? No. Oh, sei, tu sei, non c'era un babbo? Tu sei un figliolo? Pronto? Ma, I figlioli si chiamano sempre Manuel e i babbi si chiamano sempre Pietri. O, o, o. Pronto? Pronto. Buongiorno. Buongiorno, ma chi è? Ma quello di prima era il suo figliolo? No, no, io sono sempre un altro figliolo. Ma no, o ma quanti figlioli voi siete? Cioè, lei, oh, scusi, quello si chiamava Manuel, questo come si chiama? Alessandro. Si chiama? Alessandro. E il babbo come si chiama? Giancarlo. Giancarlo. Oh, c'è Giancarlo? No, Giancarlo è sempre al lavoro. Oh, sempre al lavoro. Lei è figlio maggiore? Sì. Ah, ecco, posso parlare con lei? Ha voglia. Eh, ecco, no, perché eh, quell'altro mi è sembrato un po'... In... Ma è suo fratello, Manuel. Sì. È un pochino moscio. <ride> si è fatto pronto, sembrava un vecchio. <ride> Dormiva. Oh, qua... oh, quanti anni c'ha? 18. Dice, ma, ma ragazzi, è una cosa incredibile, ma sono un pochino rimbambiti, ragazzi. Che, che ha fatto? Le ore piccole? Eh, si vede di sì, eh. Eh, figlia le pasticche, eh? <ride> eh, sì, sì, beh, è partito di testa. Eh, ma te invece sei una persona, eh, le, anzi, lei è una persona a posto, no? Sì, le, sì. Lei è sposato? No, no. No? no. Ma quanti anni ha lei? Io? Sì. 27. 27? Ce l'ha la fidanzata? No, perché? Ah. Ma chi è lei? Mi dispiace, mi dispiace molto. Ma mi dice chi è lei? Posso chiederle una cosa? No, lei mi deve dire chi è lei ora. Eh, io sono il babbo di una ragazza. Ma di chi? Si chiama Stefania. E chi è? Eh, non so, eh, se vi conoscete non lo so. So che questa ragazza, insomma, è eh, partita un po' di testa per uno di voi due. E io non so bene se sia Manuel o Alessandro, uno di, di due, insomma. A me figliola mi dice che voi... C'è il figlio di Giancarlo, una cosa e l'altra. Ora, venga a sapere che siete in due. Eh. E dico, ma quale sarà di voi due? Questa sì, Stefania... Ma è successo qualcosa? Eh sì, è che è successo qualcosa. Che è successo? È successo che questa ragazza... Oh, è incinta. Eh, allora... Perché... È la mia figliola, voglio dire, eh. Io... Sono sì, tranquillo, figliola, non ma... mi incazzo, perché capisco no, che no, può, può anche succedere, però no, no, stato, no, che è stato Manuel o l'è stato lei? Non lo so, qualcuno di... eh, non lo so io. Sarà ascolti, stato Manuel. Ma, mh... eh. Ora lei mi sa che sta affrontando il discorso un po' troppo, eh. Eh, 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 eh. Quando tu fate il biscottino, voglio dire, ragazzi, state attenti, voglio dire, eh, lo so. ascolti un po', ma, ma, detto, ma lei la conosce la Stefania? No, eh, allora, la conoscerà il suo, la conoscerà il suo fratello. Ha detto, la conosci una certa Stefania? Stefania, Stefania chi? Cognome? Casini. Casini. Stefania Casini. Quanto dove abita? Eh, nella zona, voglio dire. No, qui. no, 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 ma che, che, che elementi, a 27 anni non c'ha nemmeno la ragazza. Quell'altro... Che fratello, guarda, non voglio più avere niente a che vedere con loro. Li richiamo solamente. Sì, no, no, sì. Dai, fammi richiamare. Eh. Ah, morti da sonno. Mamma mia, ragazzi. Eh, però quando ho cominciato a buttare là qualche... qualche dubbio qualche cosa. Pronto. Dunque, sono sempre io, eh. 
qui a me su in viso, sui muso non mi riattaccate, capito? E io invece riattacco proprio perché te ora mi hai rotto di molti coglioni come ti permetti? Ti, se io ti trovo ti appanca schiaffi davanti alla gente davanti alla gente? Sì. e io si mando in galera Sì, mi fa una paura guarda ma vieni a casa a dire le cose Sa- oh, ci vengo sì, guarda Bravo, io vengo ma, però, vengo, devi io vengo, ma, no. un ve- ma un vengo solo devi portare tu figliola no, già e poi? e poi una sega perché ci devi guardare in faccia prima di dire ste cazzate eh, eh. Ma come si permette? Come mi permetto? Ma io non ho un fesatini! Eh? Non ti sento! Ma no, 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 amore, mamma Yala! Ma non ci penso io! Vengo lì! E non vengo solo! Vieni, vieni, con chi ti pare? Ma lei è mamma Yala! Oh, come tu parli? Non mi fa riverso, eh? Bischero! Come tu, come tu ti permetti di dire bischero? Ma perché te era mi rotto gli ogni No, te ho gli ogni tu l'hai rotto Come ti ha detto? No, ha capito bene. No, come ti ha detto? No, ha capito, ti preoccupare. Allora sai che ti dico, vaffanfulo! Ah, ciao Lillo! Vaffanfulo! Ciao. Oh! Sono tutti grulli essi. Sono mie normali. Sono spariti. <ride> Beh, lasciamoli, lasciamoli stare nel loro, nel loro, nel loro uh, uh, come dire, brodo primordiale eh? e, e a questo punto noi si va uh, a fare e, e, e il grezzo. Eh beh, sì, perché in grezzo, se no, se no è che ci sta a fare il grezzo se poi è un si fa, eh? giusto? Eh? Ecco, o oh via, o oh via, o oh, ecco, o oh, ecco, o oh, ecco, ma che gente c'è in il mondo, vero? Eh... Pronto? Pronto, signora? Sì, chi è? Sì, buongiorno, sono il grezzo e puzzo il lezzo, sono il benzinaio. <ride> e che vuole? Ah, come, che la ride? La non riderà mica di me, eh? Eh, ma di chi devo ridere? No. Lei che dice le buffonate? Le buffonate, io voglio parlare con il suo marito perché lui viene, fa benzina e un paga. Viene, ah. fa benzina e un paga. Eh, male queste cose. Ogni volta c'ha una macchina diversa, una donna diversa, dice, oh, poi si può anche trombare una di queste donne. E lui c'ha il giro delle, delle troie, capito? Ma a me, non me ne frega nulla, io voglio sordi e la benzina. Ma lei chi è? Il grezzo e puzzo il lezzo. Ha capito? Che si sente che mette... Ma che è? So, a chi? Chi è che c'ha il giro delle troie? Il suo marito! E viene sempre una donna diversa! E viene, e c'è una donna diversa a macchina, dice, oh, segna, segna, segna una sega alla fine! Abbi pazienza! Io gli voglio soldi, la benzina! Io la pago, sai! Io la pago la benzina, eh! Oh, la, la paga anche lui, la paga! Che lui! La paga! Che lui! Oh! Oh! Chi è? Oh! 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 Chi è? O chi vuole sia sto testa di cazzo? Oh, ho capito! Ho capito! Se sei allora! E sì! Sono io ma... personalmente! Personalmente! Bene, sono riconosciuto dalla voce anche dai nome! Senti! Quella roba! Ci quella roba! Ma Massimo, come dice? Que- Senti! Quella benzina! Eh? Tu me... Quella benzina, te tu me la paga, capito? Te tu me la paga! Ma che ha mangiato stamani? Ho man- che ho mangiato? Io non mangiavo fino ad ora, ho solo bevuto, capito? Ecco, per sua norma e regola, io mangio, io bevo. Eh, eh beve, beve, è briaco, via. No, ma briaco la sega, sono mia ciccio formaggio, no, ciccio e vinaio. Capito? Io sono il benzinaio di... di... Ma senta, il mio marito non lo conosce. Io ho la pompa, io ho la pompa. Lei ce l'ha la pompa? Io ce l'ho, sì. Ah, sì? Pante, eh, cioè, la fa le pompe. Ce l'ha, se la metta nel culo la pompa. <ride> no, non posso, no, non posso sprecare la benzina in questo modo. Io do, do la benzina alle persone super, verde e, e tutto il resto. Capito? Miscela. Ho capito, signore. Allora, questa benzina, quando la si paga, sono 12.995.555 IVA compresa. Questa si paga subito, venga a prendere l'assegno. Venga, no, io assegno un di olio, gli assegno un di olio, io voglio contanti, casce. E io ti dai contanti. Casce. Contanti, ma tanti, tanti. Contanti, eh. E tanti soldi. Di, no, lei, lei la sape di contanti azzotti, eh. Non faccio tanti in furbo, eh. Ho capito? No, 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 no. Eh, no. Cosa ma sa lei, lei scusi, lei scusi, dovrebbe aver sbagliato un numero. No, io non ho sbagliato un numero. Se ma la che vuole, numero ha fatto? Io ho fatto il tuo naccherino. Ho fatto il tuo numero e se tu vuoi te lo rifò anche, capito? Perché io sono in grezzo e puzzo in lezzo. Sentite. 
Ah, Vito? Sì, ho capito bene. Io uso il profumo Lezzo Puromme. Lezzo Puromme? Sì, Puromme. Vieni da Parigi. Eh, io io uso ricotta di fava. Rio- che schifo, mamma ah, ragazzi. Guarda, ricotta di fava fa cacare. Ma no, mamma ragazzi. No, no. È un amico. Ma che amico? Di che venga qua? Io, io non sono un nemico. È vero, ti ha ragione. Io sono un amico. Ma se tu vuoi fare il nemico, fai anche il nemico. Però io so, sarei anche un amico, eh. Sì, sì, ma io sono un amico. E che ha capito che sono io? Eh, diamine. Chi sono? E sei il turchi. <ride> I turchi! <ride> allora, come va? Bene, turchi! <ride> La tua moglie non ci può credere! <ride> eh, lo so, lo so, ma lei non ti conosceva, capito? Non sapeva che eri... Pensava fossi cretino, ma mia stupido in questo modo! <ride> eh. E siamo tutti una compagnia, io e eh, te! Io, io anch'io, anch'io ti conoscevo come una persona strulla, ma non cretina! Strulla, ma... Idiota <ride> e frocia come sei, ma va a fanculo! Turchi, turchi! <ride> Sono i turchi, <ride> ce l'ha con i turchesi. Ora, questo turchi, eh, eh, ma questo turchi esisterà veramente, no? Eh, eh, sono una persona cretina, idiota e frocia. <ride> una persona frocia. <ride> lo riamo, eh no, eh no, lo riamo. Eh, uh. <ride> Come parla questo, questo grezzo? Come? C'ha delle sfumature ogni tanto veramente allucinanti, poi mi scappa anche da ridere. Devo dire la verità, eh? Sono i turchi, sono i turchi, ma, ma chi è i turchi? No, i turchi. I turchi. Sono i turchi. Sono i turchi. Pronto? Io sono i turchi. Eh? Io sono i turchi. Eh, ma... ascolta, se è quello di prima ma l'ha mandato a culo, vero io? No, eh? io ma manda a fa culo, fine come donna, sì, fine come, come signora. Te, ha cominciato te a dire cazzate. No, io sono i turchi, tuo marito mi ha riconosciuto, sono un amico. Ah, e se sei un amico c'è cioè, bisogno, a me, a, a me non mi sei amico. No, e io sono amico di tuo marito. E con tuo marito ci vuole anche a donne. Porco di Dio, ma allora chi oh, sei? Il tur- io ti venga un colpo nel cuore. Io ma ti spaccazzo in tre pezzi, oh, chi ma sei? Ma di cuore tuo, scusa, abbi pazienza, mi, gio- mi sto già toccando le palle io. Senti, <ride> e sono i turchi, va bene? Eh. Eh. Oh. Sei turchi? È una persona froscia, tu sarà femmina, io, capito? No, ecco. Apparentemente sembrerebbe di no, comunque vai avanti. Apparentemente, perché l'apparenza inganna. L'apparenza inganna. Eh, bravo, e io sono metto un canna. Eh. <ride> Bella. Senti, allora... Te devi sapere che io ho il, il telefono sotto controllo. Oh, no, no, ragazzi! Per motivi di altre cose. Sì, perché, perché, te, tu sei, perché te tu sei un, un ricercato eh, sono internazionale. Sono un delinquente, sono, 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 sono un delinquente. che è intramato nella mafia. In no, 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 ragazzi! Sì, che devi stare attento a non parlare troppo, perché so, ho il telefono sotto, sotto controllo. Sotto controllo, e io sono i turchi. I turchi, ma sì, senti te. Sì, sono i turchi. Oh, no, no, no. E sono sempre i vani turchi. Sei simpatico però... Se tu bestemmi o non turco, altro è lavorare. Se tu bestemmi, e con me tu mi bestemmi e mi faccia, capito? Perché io sono di molto cattolico, cristiano, apostolico e romano. Senti te. Ah, allora, visto? Pigliamolo in mano. <ride> Tanto per fare l'indiano. E per oh. fare la rima con il romano, eh, l'era. Ma sta zitto, parla piano. <ride> C'ho bambini qui. Eh? Oh! C'è bambini e tu dici queste, queste cazzate? Eh, sono allenati ormai. Ah oh, sì, eh? Uh. Uh, pe- pirofilo, tu sei un pirofilo. Un piroscafo io so. <ride> uh, uh. Oh, io sono da mangiare, se non ho tempo da perdere. Chiamami fra un pochetto, va. Sì, però ti chiamo Titanic fra un pochetto. Eh. Chiamami Pronto, Titanic. Pronto, sì. Titanic. Sono tutti sempre affondati. Sì, bravo, bravo. Oh, oh, mi raccomando il telefono, eh. Sì, sì. Non ascolta. levare da sotto, eh. Come? Lascialo sotto eh, il telefono, non ne va di sotto controllo, eh, mi raccomando. No, no, è già tutto sotto controllo. Sì, tutto sotto mesi. controllo, sono messi e messi, sì. <ride> Scusa, <ride> mi è scappato. Senti te. Mi è scappata una. Stai mangiando i fagioli? Sì, con la bocca. Senti te. Sì. Io Ma mangio fagioli alla bocca e fa le scuregge dai culo. Se tu mangi bene, fagioli dai culo e tu fa le scuregge alla bocca. Ma vedi Benigni ti piglia subito a te. No, no, guarda, Benigni non ha bisogno di concorrenza, è già brava abbastanza il suo. Ha capito? Allora, io ti richiamo fra un po' Titanice. Oh. Però non tanto perché io fra un pochino vado via. 
E eh, che fai? Devi chiamare in un'altra parte, se vuoi ti do il numero di cellulare. Dammi il numero di cellulare. Are, 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 Krishna, are, 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 Krishna. Grazie, arrivederci. Pronto, 28. Eh, to, to, beh, 28 eh, ci sta bene. Grazie tua. Eh, che, che, il numero dei vecchi, lei tu numero. <ride> ciao. Oh, ciao, Turchi, no, Turchi, sono Ridi, io. ridi, ciao. che mamma ha fatto gli occhi. Sì, e te li ficca dentro gli occhi. <ride> <ride> Siamo molto poetici noi in Toscana, vedete, vedete che bella, è bella la Toscana, eh. oh, è bella la Toscana, è eh. au, oh, è eh. au, oh, la Toscana, è eh. quindi <ride> andiamo oltre. Eh, gli gnocchi, gli gnocchi, gli gnocchi. Oddio, 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 si fa un altro numero, certamente questo era un personaggio eh, simpatico, eh. le diceva di tutti i colori ma una simpatia vero uh, anche poetico e poi c'aveva il telefono sotto il trono questo da mesi e mesi eh. questo è un fatto molto positivo oh, indubbiamente molto positivo eh? mm, 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 mm. pronto? c'era Ciro? scusi? c'era Ciro? no, eh, no ha sbagliato il numero come? Ciro non c'era? no Ciro non c'era? <ride> Vabbè, richiamiamola, richiamiamola, richiamiamola. Eh, ora mi è scappato un c'era Ciro, scusatemi, è una cosa di ieri. Eh, no, eh, c'era Ciro, Ciro non c'era, c'era Ciro non c'era, Ciro non c'era, Ciro non c'era, Ciro non c'era, c'era Ciro, Ciro non c'era. Mm, eh, oh, eh, ecco, parola d'ordine. Ecco, guarda, richiamo la signora che risponderà, dirà pronto. E io. Marco, pronto. Eh, c'è Nerentola? Sì, c'è. Me la passa? Sono io. Ah, come stai? Va bene. Eh, mi fa molto piacere, sono il principe Bozzurro. Eh, ti vorrei infilare una cosa. Cosa? La scarpina. Mm. Eh? Allora vieni. Eh, posso venire? Sì, certo. Eh, ce l'hai il pedino giusto? Eh, certo. Ecco, io ho proprio la scarpina eh, di cristallo. Eh, benissimo. Sei contenta? Sono contentissima. E poi se ti si infila... Mm. Eh, insomma ci baciamo e diventiamo marito e moglie certo e viviamo felici e contenti eh, fino a che? Eh, non lo so, fino a che si vive poi, dopo. Sì, 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 sempre, per sempre, per sempre. Eh. Eh, beh, insomma, senti, Dì. ti volevo dire, le tue sorelle come stanno, quelle stronze? Eh, guarda, eh, momentaneamente non sono in casa, meno male, si, si respira. Eh. Mm. Sì, no, perché guarda, io quelle non le sopporto, eh. Eh, sì, io. Ci hanno dei piedi, dei piedoni, guarda, eh, una cosa incredibile. Veramente. Te invece veramente. un piedino bellino. Oh, di ma... fata. Sì, di fata, però mh, lavatelo perché pur essendo picchi, piccino, un pochino puzza di cacio. Eh, però mi sa che ha sbagliato per strada, perché a me non mi puzza di cacio, forse è un'altra cenerentola. No, no, eh, sei tu, sei tu. Eh, eh, sì, eh? Sì, no, 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 è, è, un, è un puzzo piacevole, eh, sì, quando siamo a tavola a mangiare il cacio, ma quando siamo lì a infilare le scarpe la cosa è un pochino... Come dire, spiacevole, quindi lavatelo bene, no, io ti infi- mettici un po' di borotalchino e io ti infilo la scarpettina e poi ti infilo tutto quello che vuoi. Mm, va bene, sarà fatto allora. Ok, d'accordo, ce ne mm, sì. eh, Un bacio. Altrettanto, oh, ti ringrazio. Eh. Ciao, 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 ciao. Salutami ciao. Biancaneve. Eh. Eh, va bene, sì, sì sarà sì. fatto. Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao. Ma era grulla lei o ero grullo io? Non ho capito bene. O oh, se era grulli tutte e due. <ride> oddio, oddio, cenerentola. Vabbè, andiamo, andiamo oltre, andiamo oltre, piccarità di Dio. Eh, sai, ma, ma la gente giustamente in qualche caso, in qualche caso, si adegua. Eh, se uno dice il pazzo, assecondiamolo e magari viene fuori una piacevole conversazione, no? Sull'orlo del non senso. Eh sì, 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 non senso. Eh, Yeah, yeah, oh yeah, oh yeah, uh, ho fatto un altro numero. Pronto? Pronto signora? Eh? Pronto signora? Sì, sono oh. pronta. Bene, siamo pronti, eh, io sono pronto, senta, il suo marito? È qui, ma chi è che parla? Io sono in grezzo e puzzo il lezzo. Chi? Sono in grezzo e il benzinaio. Il benzinaio? Sì, il suo marito fa benzina e non paga. Ora te. Ma che vuole? Come vuole? Oh. Bene, no? Se me l'hai scorbuti, eh, mettiamo le scorbuti. Eh. Pronto? Pronto? Senti una cosa, io sono in grezzo, il benzinaio. Ma con chi vuole parlare lei? Con te, Sestilio. Il benzinaio di dove? Il benzinaio di dove? Di qui, no? Porca miseria, non tu vuoi sia nella città, so, la, la pompa di benzina, egli, egli. Senti una cosa, quella mm. è la benzina che ti ha fatto e che tu mi hai detto segna, 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 segna un 
tubo a questo punto io Vabbè, bisogno... un po'. aspetta aspetta non ho capito niente io ho bisogno di scatole affido ho bisogno di scatole oh Oh. Ho bisogno di scatole tutti i sordi della benzina. Da chi da me? Eh, io pa- la pago la benzina, pago le tasse, pago ogni cosa. Da allora chi? anche i clienti devono pagare, capito? Eh, ma te non sei mica matto perché io non so da pagare niente a nessuno. Eh. Ma te ce l'ha la macchina? Eh? Te ce l'ha la macchina? Ce l'ha la macchina, sì. E eh, allora tu fai benzina. Eh, ma la benzina la faccio e la pago. Ma che tu paghi a me o tu mamma pagato? Ma eh, tu perché passi. ce l'ho mai fatto da te. No, te tu l'hai fatto, è come almeno guarda 26-27 volte. Ma dove? Lo segnale. Eh? All'angolo di Viale Cantolate c'ho, c'ho il, il, il mio distributore, c'è scritto Egli, Egli, e sotto c'è il grezzo, è più piccino. Ma io la che faccio sempre mezzo. là in No, me ne frega roba. nulla, me ne frega nulla non tu la fai. Ma non me lo prendi altro le scatole, eh? Te tu la fai e sordi tu le lame, capito? Eh, ho bene a pigliarli, sordi. Ma ecco subito, fra dieci minuti sono lì, va bene? Sì. Sordi in bocca. <ride> ha detto vanculo ma che ce l'ha con me c'hanno le, c'hanno le macchine c'ha, fanno benzina, pagano eh? ecco, e c'è bisogno di mandare a fanculo una persona sapendo che tanto non è vero ma guarda un po' in te eh? l'ho richiamato eh? eh? Pronto? Sì, pronto, sono la Grezza! La Grezza è puzzo di Grezza! Sono la moglie di Grezzo! Qui, qui bisogna riscoprire! Perché ho bisogno di sordi! Ho capito! <ride> la Grezza! E <ride> puzza di Lezza, naturalmente! <ride> Ma che, che gente, no, lasciamo stare questo uomo perché questo uomo non ha più niente da dirci, non vuole più niente dirci, non vuole più niente di... Beh, bella, bella frase, eh? Mm. <ride> sì. E quindi andiamo oltre e andiamo a consumare gli ultimi momenti di questo nostro sondazzo odierno, le ultime telefonie. Allora... Pronto? Pronto? Chi è? Ciao. Chi è? Marcello? No, non sono Marcello. Eh, c'è Marcello? Eh no, ho sbagliato il numero. Mi no, dico. dai, oh, passami Marcello, no, no, non famo tanto gli scronzi, eh. Eh, non famo, non famo gli scronzi. Ah, oh, passami Marcello, passami. Ah, Burino, passami Marcello, oh. oh. Fanculo. <ride> ha detto fanculo. Lo dicono spesso riattaccando. Oh, fanculo, bla bla bla. Eh, che, che se non corrispondeva, il nome non corrispondeva. E eh, che ci posso fare io? È eh, un elenco un po' vecchio. Eh sì, è vero, è vero, è vero. Comunque, no, lo richiamo, è venuto di fare... Fa un scro, scronzo, scronzo con la cicca, non significa niente. Eh, no, non credo che esista la parola scronzo, eh? Au, passami, au, au, au. Oh, se non mi passi Marcello passami il tuo uccello no? ma, ma che ma c'è? Ma c'è adesso di cazzo, che posso fare il cazzo? Oh, c'è stava a fare scherzi, oh. Oh. Ah, qui, qui si, si tratta dei sordi, eh. qui non, non si può c'è sgarrare, cosa, non si può sgarrare, ha capito? Oh, 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 oh. Ah. Eh, ca- calma te, ah. Ah, che tu magari sei, pu- sei pure da Lazio, qua. Eh. secondo me tu sei da, tu sei da Lazio. Qua. Allora, eh, questi sordi qua devono scappare fuori, eh? Ma che cazzo sei? Ah, che cazzo sei? Che cazzo sei? Che cazzo, che, che cazzo ti, ti dice di dire che cazzo sei? Au, au, a me! Che, che manco tu non mi conosci, forse. Ah, e chi sei? E chi sei? Io so quello che avanza gli sordi, hai, hai capito? Au, che cazzo sei? Che cazzo vuoi? Ma, au, au, ma a me non me lo dici, hai capito? Sei tu, ma che cazzo so io? So io, io so, eh, io non so che cazzo sei tu, abbi pazienza. Ma au, 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 eh. Ma dove andiamo? Ma che fa? Oh, ce la famo, ce la famo, ce la famo. Ma che cazzo fa? Ma che cazzo? Ma de che? Ma de che? Oh, ma de che? Eh? Ma se posso sapere chi sei? Ma se posso sapere chi sei tu? Ma che sei tu? Ma oh, oh, ma che, che ci fai? Ma no, 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 ma ma no, ma no, ma eh, allora, oh, eh, ce l'ho messa tutta, non sono bravo a fare il romanesco, eh, non sono bravo a fare nessun tipo di dialetto, però insomma ci ho provato, vabbè lasciamo stare il romano e eh, eh, facciamo un altro, no, facciamo un altro, un altro, eh. allora, sento quell'accento, mi sono un po' adeguato, ho cercato, no? eh, però mi scappa poi qualche altra, qualche cosa che dà poi sul napoletano che mh, credo che non c'entri niente, no? Eh, cioè, chi sì, chi sì, dico chi sì, chi sei, no, chi sì, e io a Napoli, oh chi sì. Ah, oh, arriva a Roma. Pronto? Anita. 
Sì? Ciao, sono Giuseppe. Chi è? Giuseppe. Chi è Giuseppe? Come, Anita, ti sei scordata di me? Io non capisco chi è questo Giuseppe. Ma, Anita... Eh. Siamo stati, siamo nei libri di storia io e te vero? Siamo... Parla più forte perché io non capisco niente eh, Anita, eh. Anita, sono Giuseppe, non ti ricordi sul mio cavallo quante ne abbiamo fatte? Anche cavalcando eh Te ti mettevi... Ma guardi che lei ha sbagliato numero eh ma, ma io sono l'eroe dei due mondi Due mondi, e dico due mondi, io ho sempre amato i due mondi, cioè due globi Le mele, le ciocce, è pronto? So Giuseppe Cariba, oh, ma Anita, Anita non mi ha riconosciuto, au, oh, anvedia, au, oh, anvedia, au, oh. qui a, a richiamo, no, ma come mi ha riconosciuto il suo Giuseppe, l'eroina, Anita, ah, eh, i tempi cambiano, eh, si dimentica tutto oggi come oggi, ho trovato un'Anita, ho detto so Giuseppe, abbi pazienza, eh, beh, mi viene se poi trovo Giulietta sono Romeo, capito? <ride> viene quasi spontaneo, au. Oh. No, Anita Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, no, lo dico per quelli che potessero eventualmente ignorare questo connubio, questa, questa coppia celebre, no? Eh, eh, l'ho richiamata, ma... Eh, Anita. Anita. Non vuol rispondere più. Oh, ti mando i mille, eh? <ride> Non so se ce la fai fatta di tutti, ma insomma, beh, lasciamo stare Anita, perché anche lei è morta, Garibaldi è morto, oh, ma sono morti tutti, eh, accidenti, lo sai Giuseppe è morto, guarda, ora, ora ho trovato un Giuseppe, sì, <ride> e gli faccio Anita, e gli, e gli faccio Anita, e gli faccio Anita, eh sì, sì, certo, 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 eh, beh, oh. eh, no, guarda un po', sempre che corrisponda, pronto? pronto? Sì, Giuseppe? No. Sono, C'è Giuseppe? Sono il figlio, no, è al mare, babbo. Mm, ho capito, sono Anita, vorrei parlare urgentemente con lui. Um, quando ce lo posso, to- quando torna? Eh, penso in serata, se vuole il eh, numero... Se... Devi... No, 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 mm, tu sei il figlio? Sì. Mm, mm, ha fatto un figlio con un'altra, questo qui. Oh, ma non lo so mica io, non sei figlio mio tu, eh? Mm, si sente. Ma chi è lei, lo mm, chiama? Io sono Anita, sono Anita. Io voglio parlare con Giuseppe perché... Tanto tempo che non lo vedo, sa? Eh, senta, il numero è 35. Non voglio numeri, anche perché lo sa che a quei tempi non avevamo il telefono, sa? Ma come fa di cognome? Eh, no, ti... Io? Eh. Garibaldi. Ah. Sono Anita Garibaldi. <ride> allora, capisce? E tanto che non lo vedo, eh? Eh, ti vedo. Eh, ha fatto un figlio senza di me. Quanti figli ha fatto con 12. quell'altra? 12. 12 figli con quell'altra? Ah. Invece come ne ha fatti due? Menotti e Ricciotti? Hai studiato la storia? Sì. Sì? Senti una cosa, ma te come te la passi? Sei un bravo figlio, sì? Sì. Mi fa piacere, ma ti piacciono le donne? Sì. Mm, l'hai detto senza troppa convinzione, eh? Mm. Oh. Dimmelo. Uh. Ecco, dalla voce, scusa se te lo dico, come figlio, come, cioè, io potrei essere anche tuo padre, ma eh, tu mi sembri un po', ecco, ma è una domanda, sei frocio? Come ti chiami? Giuseppe. Giuseppe come? Garibaldi. Garibaldi. Allora, è chiaro, no? Eh, no, posso farti quella domanda lì? Che, cioè, sei frocio? No, te la domando. Ma non c'è una sega da fare, lei? No, tu puoi anche rispondere, no, non lo sono, quindi ma io, posso io accetto. Rispondere. Poi anche non... lei che fa la chiamata in casa mia io mi sento un grado anche di dire quello che mi pare naturalmente eh, signor Garibaldi non c'è nessun problema signor Garibaldi. Garibaldi lei non si chiama Garibaldi ma, ma per me è lo stesso perché Garibaldi eh, siamo tutti Garibaldi sono tutti figli Garibaldi è lui che ha unificato l'Italia no? ha fatto un bel capolavoro no? ma lei è matto io? Eh. Io, so, io sarei matto? Eh? e lei che cos'è allora? A, a stare al telefono con me che cos'è? eh? Cioè, lei sa il telefono a me, lei che cos'è se, se io sono matto? Oh! Oh! Non sento più niente. Ma guarda che gente c'è nel mondo, eh. Ma, lo vuol dire, dire subito a Mazzini e a Cavour, che poi ci pensano loro.
Eh, no, non va via bene così. Ma che lo so io, ma che, ma che gente, ma facciamo un'ultima telefonata, eh, guarda, un'ultima a qualcuno che magari possa eh, anche esserci eh, di persona, perché questo c'è cioè, figli, 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 eh, insomma, eh, ma che lo so io, figlio di quello e figlio di quell'altro. Eh? Ecco fatto, <ride> ho fatto, stavo facendo il numero, però, eh? via, facciamo. Ah, ho fatto un numero che non è tanto buono sembra tanto buono, sembra un po' avariato e allora se ne fa un altro sperando che esso eh, possa funzionare come ultimo vagito del sondazzo odierno ah sì, eccolo qua l'ultimo vagito del sondazzo odierno eccolo qua tu, eh, tu. Eh, sì. già esatto uno, due, tre a rispondere tocca proprio a nessuno Pronto? Ah, pronto? Chi è? Io ho una parola sola da dire. Lei risponda come le pare. Merda. Oh. Ecco. Vedete? 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 Bisogna richiamarlo. Eh, abbiate pazienza. Io non ho detto merda a lui. Io ho una parola da dire. Lui deve rispondere come le pare. Merda. Di fronte alla merda. Ognuno di noi è disarmato, non, non ha niente da dire, da fare. La merda è la merda. Ecco, l'ho richiamato. Pronto? Eh, io ho solo una parola da dirle. Merda. Lei e allora? Rispo- e allora? E perché questo è furbo? Risponda come le pare. Ma a me che me ne frega? Ti testa di cazzo! Pippo, pappo, pippo, pa! Ma almeno ha risposto, insomma. Mi sembra giusto. Beh, ehm, tra tutte queste parti basse, merde, cazzi, teste e così via, teste di, eh, voglio concludere questo sondazzo eh, ricordandovi e dandovi appuntamento stasera, eh? Ricordandovi che stasera la sagra delle frittelle di Cascia ci aspetta a Sambuca Val di Pesa. No, venite tutti perché c'è il G. Io. Questo era il sondazzo, ma il sondazzo è anche uno spettacolo. Non c'è il sondazzo stasera, io mi ammazzo, ma se ero per pazzo, ma non mi porto. Ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui in sollazzo, non mi rompete.